నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మీ టాక్స్ నేను మీ సంధ్య ఈరోజు వీడియోలో యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉండే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి మీరు ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అని నేను అనుకుంటుంటే కనుక ఈ వీడియో డెఫినెట్గా మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదు మీకు అలాంటి ఆలోచన లేదు అని అనుకుంటే మీ వీ ఈ వీడియోని ఇప్పుడే స్కిప్ చేసేయచ్చు సో బేసిక్గా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే బే మనకు బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటండి కావాల్సినవి అంటే మనం ఒక వీడియో పోస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు షూట్ దాట్ సో వీడియో షూట్ చేయాలి అని అంటే కెమెరానే కావాలి అని ఏం లేదండి అంటే లైక్ మంచి డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా లాంటిదే కావాలని ఏం లేదండి వీ కెన్ యూజ్ అవర్ మొబైల్స్ ఇప్పుడు నా వీడియోస్ అందరూ ఐ మీన్ చాలామంది మొబైల్స్ యూజ్ చేసే వీడియో షూట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నేను కూడా మొబైల్లోనే షూట్ చేస్తున్నానండి సో మొబైల్ ఈజ్ ద మెయిన్ వెపన్ ఫర్ యూ యూట్యూబ్ ఛానల్ అనమాట ఆ మొబైల్లో కెమెరా క్వాలిటీ అయితే కొంచెం మంచిగా ఉండేది ఎంచుకోవాలి ఇప్పుడు మన మొబైల్ అనేసరికి ఐదు వేల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఓ కొన్ని లక్ష రూపాయల వరకు కూడా మొబైల్స్ ఉన్నాయి మనకి సో మరి మనకి ఎంత బడ్జెట్లో కావాలి అని అనుకుంటే మనకి మెయిన్ ఫీచర్ ఏదైతే ఉందో అది కెమెరా క్వాలిటీ సో కెమెరా క్వాలిటీ బాగున్నది ఎంచుకోవచ్చు మోస్ట్లీ మనకు ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ దాకా పెట్టుకుంటే మంచి మొబైల్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తున్నది అయితే నేను ముందు నుంచి కూడా శాంసంగ్ యూజ్ చేశాను ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై ఛానల్ దగ్గర నుంచి కూడా అంటే మోమెన్ మీ టాక్స్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను కదండి అప్పటి నుంచి కూడా నేను శాంసంగ్ మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఫస్ట్లో శాంసంగ్ ఏ ఫిఫ్టీ ఎస్ వాడేదాన్ని తర్వాత దెన్ శాంసంగ్ ఎఫ్ సిక్స్టీ టూ యూజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు షావమి లెవెన్ లైట్ ప్రో అది యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈ మూడు కెమెరాస్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నానండి మూడు కూడా మనకి అన్నీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువే అనమాట ఏ ఫిఫ్టీ అయితే ఐ గెస్ అరౌండ్ నేను ఎయిటీన్ థౌజండ్ కల్లా కా పర్చేస్ చేశాను అండ్ ఎఫ్ సిక్స్టీ టూ అయితే నాకు ట్వంటీ థౌజండ్ అలాగ పర్చేస్ చేశాను నెక్స్ట్ షావమి అయితే నేను ట్వంటీ త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఏమో పర్చేస్ చేశాను సో అన్నీ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కన్నా తక్కువ ప్రైజ్వే అనమాట సో వీటిలో కెమెరా క్వాలిటీ ఎలా ఉందో నేను సెపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదు మీరు ఆల్రెడీ ఎవ్రీడే వీడియోస్లో చూస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి సో నేను యూజ్ చేసే మొబైల్స్ ఇవ్వండి నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే శాంసంగ్ ఏ ఫిఫ్టీ యూజ్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు నేను మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియో నేను షూట్ చేస్తుంది శాంసంగ్ ఎఫ్ సిక్స్టీ టూ మొబైల్లో అండి సో ఇవి మొబైల్స్ గురించి అండ్ మొబైల్ గురించి మనకి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉండాలి ఎందుకంటే మనం చేసేది అంతా మొబైల్లోనే కాబట్టి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ హౌ టు యూజ్ ఎ మొబైల్ వాటిలో ఏ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏంటి లైటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ముందే తెలుసుకోవాలన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనం మొబైల్ చూసుకున్న తర్వాత దానిలో కెమెరా క్వాలిటీ చూసుకోవాలనుకున్నాం కదండి ఆ తర్వాత మనకి మెయిన్ ఫీచర్ ఇంకోటి కావాల్సింది ఏంటంటే దాని ప్రాసెసర్ కూడా ఫ్రీ స్పీడ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం మొబైల్లోనే షూట్ చేసి మొబైల్లోనే ఎడిట్ చేస్తుంటాం మొబైల్లోనే అప్లోడ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి దాని ప్రాసెసర్ కూడా ర్యామ్ కూడా మనకి స్పీడ్గా ఉండాలి అండ్ అలాగే మనకి ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుందనంటే మెమరీ అంటే స్టోరేజ్ అనమాట స్టోరేజ్ ఈజ్ ఎ కీ ఫ్యాక్టర్ అండి ఎందుకంటే మనం చాలా వీడియోస్ తీస్తూ ఉంటాము చాలా ఫుటేజ్ ఉంటూ ఉంటుంది సో అదంతా స్టోర్ చేసేది మొబైల్లోనే కదా ఇప్పుడు మనకి ల్యాప్టాప్లో అంటే స్టోరేజ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది వన్ టీబీ దాకా మొక్క కూడా మనకి స్టోరేజ్ ఉంటుంది కానీ మొబైల్లో అంత ఉండదు కదా సో మొబైల్లో బేసిక్గా మనకి ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అయితే మినిమం ఉండాలన్నమాట టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక మెమరీ కార్డ్ కూడా యాడ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు మనకి స్లాట్స్ ఉంటాయి కదా మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకునే స్లాట్ అందులో ఒక వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ఉన్న మనకి మెమరీ కార్డ్ ఒకటి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి మొబైల్లో వచ్చే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ మెమరీ కార్డ్లో వచ్చే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ రెండు కలిపి ఒక టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ అయితే మనకు వస్తుంది సో దట్ మనకి కొంచెం స్టోరేజ్కే కానివ్వండి ఇవన్నిటికి కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే యాప్స్ కూడా మన మొబైల్లో స్టోరేజ్ తీసేసుకుంటూ ఉంటాయి మనం ఓన్లీ వీడియోస్ ఈ ఫుటేజే కాకుండా సో అందుకని ప్రాసెసర్ స్పీడ్గా ఉండాలి స్టోరేజ్ ఉండాలి అండ్ అలాగే కెమెరా క్వాలిటీ బాగుండాలి ఈ మూడు పాయింట్స్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మొబైల్ అనేది పర్చేస్ చేసుకోవాలి సో మొబైల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఒక వీడియో తీయాలి అనుకుంటే మనమే తీసుకుంటూ ఉంటాం సంథింగ్ లైక్ రెసిపీ అనుకోండి మనమే షూట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దెన్ వెల్
సో నెక్స్ట్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు కొడాక్ నేను నేను యూజ్ చేసే వాటి వాళ్ళ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఇన్ కేసు మీరు చూడాలి అని అనుకుంటే జస్ట్ ఒకసారి చెక్అవుట్ చేసేయండి ఇదేంటంటే మనకి అరౌండ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీ సంథింగ్ అలా పడుతుంది మనకి ప్రైజ్ ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు బిలో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడే ఉంటుంది ఇది ఉందనుకోండి మనం మంచిగా అక్కడ కెమెరా ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు మన రెసిపీస్ ఇలాంటివి చేసేసుకోవచ్చు ఏం చేయాలన్నా ఎందుకంటే మనం చేతితో పట్టుకున్నప్పుడు మనం పడం అబ్బియస్లీ అండ్ అలాగే కెమెరా కూడా కొంచెం కదులుతూ ఉంటుంది అనమాట అదే ట్రైపాడ్కి ఫిక్స్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి నేను కదులుతుంటా కానీ కెమెరా కదలదు సో అందుకని ట్రైపాడ్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట ట్రైపాడ్కి పైగా మనకి హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి త్రీ కాదు యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ హైట్ ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంత హైట్ పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఓపెన్ చేస్తే ఇంత హైట్ పెరుగుతుంది తర్వాత ఇంకొక రాడ్ కూడా బయటకు తీసుకోవచ్చు ఇంతవరకు సో ఆల్మోస్ట్ మన ఫైవ్ ఫీట్ హైట్ వరకు అయితే మనకి ట్రైపాడ్ హైట్ వచ్చేస్తుంది అన్నీ ఓపెన్ చేసుకుంటే సో మనం ఏ హైట్లో కావాలో ఆ హైట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకొని మనము వీడియోస్ అన్నీ కూడా మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ పైన డిపెండ్ అయ్యి మనం ఎక్కువ రోజులు వీడియో షూట్ చేయలేము సెల్ఫీ స్టిక్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం సెల్ఫీ వీడియోస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము అనుకుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ యూజ్ అ సెల్ఫీ స్టిక్ టూ బట్ మనకి ఇలాగ వేరే చోట అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో రెసిపీ షేర్ చేస్తున్నాము అని అంటే సెల్ఫీ స్టిక్తో వీల్ అవ్వదు అంతలాగా సో ట్రైపాడ్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ మైక్ అండి ఎందుకంటే వీడియోలో మనం కనిపించడానికి కెమెరా ఎలాగో మన మాట స్పష్టంగా తెలియడం కోసం మైక్ చాలా అవసరం విచ్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా బ్లాక్ కలర్ వన్ ఇదే నేను యూజ్ చేసే మైక్ అండి ఇదేంటంటే కొంచెం బడ్జెట్లో వచ్చే మైక్ అనమాట ఎందుకంటే మైక్స్లో మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి ప్రైజ్ని బట్టి కూడా ఉంటాయి అనమాట రోడ్స్ మైకులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి అమ్మ అయితే రోడ్ మైక్ యూజ్ చేస్తుంది అదేంటంటే వైర్లెస్ వస్తుంది అనమాట జస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకోవడమే మనం ఎలా కావాలంటే అలా తిరగచ్చు అన్నట్లు ఉంటుంది సో అవి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట అవి కొంచెం థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలాగా ఛార్జ్ ఉంటుంది నేనైతే ఇది వైర్ మైక్ అండి వైర్తోనే ఉంటుంది సో ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ ప్రైస్లో వచ్చేస్తుంది సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీరు బిగ్నర్స్ అయ్యి అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటుంటేనే కదా ఈ వీడియో చూస్తారు సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసినట్లయితే డోంట్ ఇన్వెస్ట్ టూ మచ్ అన్నీ ఎక్కువ ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఫోన్ కొనేసి ఒక ముప్పై వేలు పెట్టి మైక్ కొనేసి ఇంకేవో అంటే డోంట్ ఇన్వెస్ట్ టూ మచ్ అని అయితే నేను చెప్తానండి బేసిక్గా మనం స్టార్ట్ చేసుకునేటప్పుడు బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్తో స్టార్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ సో నేను ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే నేను ఈ మైక్తో స్టార్ట్ చేశాను బట్ దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ మైక్ ఫస్ట్ మైక్ ఆల్రెడీ కొంచెం అంటే వైర్ మనం వాడి వాడి రెండు సంవత్సరాలుగా వాడితే ఏమవుద్దండి వైర్ కాస్త పుట్టిన తెగిపోయింది సో అందుకని కొత్త మైక్ ఆర్డర్ చేశా అనమాట సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ మైక్ దీని వాయిస్ క్లారిటీ ఎలా ఉందని నేను సెపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదు యూ కెన్ హియర్ దాట్ నావ్ సో ఇది వైర్ మైక్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మైక్ అనమాట ఎందుకంటే మన మాట స్పష్టంగా తెలియాలి మైక్ లేకపోతే కొంచెం ఎకో వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వేరే వేరే సౌండ్స్ కూడా కొన్ని పికప్ చేస్తూ ఉంటుంది మొబైల్ ఎందుకంటే మనకి డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకి ఫోన్ మైక్రోఫోన్ అందులో ఉంటుంది కాబట్టి బట్ మైక్తో ఏంటంటే మనకి డిస్టెన్స్ దగ్గరలో ఉంటుంది మన నోటికి సో దీని చుట్టూ మనకి ఏవైతే సౌండ్స్ ఎక్కువ అవుతాయో వాటిని ఎక్కువ వినిపిస్తాయి కాబట్టి సో వాయిస్ క్లారిటీగా వినిపిస్తుంది మనం చెప్పే ప్రతి మాట కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ మైక్ అండి నెక్స్ట్ ఇంకొక మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటంటే లైటింగ్ సో వీడియోస్లో లైటింగ్ ప్లేస్ అని ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి ఆ వీడియోస్లో ఈ లైటింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ కానీ దాని ఇంపాక్ట్ కానీ సరిగ్గా కనపడకపోవడం లేకపోతే కొంచెం ఇట్లాగా మనకి ఫ్లిక్కర్ అవుతూ కూడా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి లైటింగ్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా లేదా వైట్ కలర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కొంచెం వైట్ లైట్ ఫ్లిక్కర్ అవుద్ది బికాస్ మనం మొబైల్ యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి సో అందుకని లైటింగ్ ప్లేస్ అని ఇంపార్టెంట్ రోల్ కాకపోతే లైటింగ్ మనము ఇంట్లో అంటే మోస్ట్లీ నా వీడియోస్ తీసుకోండి నేను ఇంట్లో ఈ షూట్ చేస్తుంటా సో వాట్ ఐ డూ ఈజ్ నేను రెండు లైట్స్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట అంటే మనకి ఇంట్లో బేసిక్గా ట్యూబ్ లైట్స్ అలాగే బల్బ్ సాకెట్స్ ఇట్లాగే ఎక్కువ టూ త్రీ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా సో నేను ఒక ట్యూబ్ లైట్ పెట్టేసుకొని అలాగే నార్మల్ బల్బ్ కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ వాట్స్ అన్న బల్బ్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనకి ట్యూబ్ లైట్ వెలుగుతో వచ్చే ఎక్కువ వాట్ బల్బ్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఎల్ఈడి బల్బ్స్ సో ఆ కొంచెం ఎక్కువ వాటర్
సో నేను ఏ రూమ్లో యూజ్ షూట్ చేస్తూ ఉంటానో మోస్ట్లీ ఆ రూమ్లో రెండు రెండు లైట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో నేను రింగ్ లైట్ అయితే యూజ్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి సో మినిమమ్ మినిమమ్ టు మినిమమ్ ఎక్విప్మెంట్ అయితే ఇదేనండి ఒక మంచి కెమెరా క్వాలిటీ ప్రో ర్యామ్ ప్రాసెసర్ స్పీడ్గా ఉండేది స్టోరేజ్ బాగుండే ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఒక మంచి క్వాలిటీ ట్రైపాడ్ అండ్ ఒక వాయిస్ క్లియర్గా వినిపించడానికి ఒక మైక్ ఇన్ కేస్ లైటింగ్ తక్కువగా ఉంటే ఒక రింగ్ లైట్ సో ఇవైతే మినిమమ్ ఎక్విప్మెంట్ అండి దీనిలో మనకి ఇంకా వేరియేషన్స్ మనం ఇంకా ఎక్స్పర్ట్ లైక్ ప్రో లాగా చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ క్యాన్ బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ బిగినర్ జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్ అని నేను చెప్తాను చాలా మనకి టీమ్ ఉంటుంది బట్ వీఆర్ ఆల్ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో అండి వన్ మ్యాన్ ఆర్మీగా చేసుకునే వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఎక్విప్మెంట్ అయితే కంపల్సరీ అనమాట సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ అయ్యి యూట్యూబ్ ఛానల్ దెన్ ఇవి పెట్టుకొని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో నా ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నానండి దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే సీ ఆల్ ఇన్ నాదో